എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അമീർ അളമരം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്ത് ടിപ്പാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ വളരെ ഏറെ വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയുണ്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് കാരണം ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഈ ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്ക് ആളുകളാണ് അവരുടെ ഹൃദ്രോഗം പൊണ്ണത്തടി ഡയബറ്റീസ് അതായത് പ്രമേയം ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടി അപ്പം ഇതിന് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് അബീബ് റഹ്മാൻ സാറാണ് കാരണം ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറാണ് കേരളത്തിൽ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രീതി എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണം നടത്തി വളരെ വിജയിച്ചു ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുമന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് സൈഡായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമാവും അറിവ് നൽകുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഷെയർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ആളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഭക്ഷണ രീതി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് സേഫാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് ആ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കയറിയാൽ അറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയെ മാറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭക്ഷണ രീതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി വളരെ ലളിതമായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഇതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ടേം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം ലോ കാർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പം സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അതിനെ കാർബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിൽ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ അന്നജങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കിഴങ്ങ് ധാന്യങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ അപ്പം അത് ഭക്ഷണത്തിന് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കിഴങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കുക പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക പഴങ്ങൾ മധുരമുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയും നാല് സംഗതികൾ മെയിനായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാറ്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് നല്ല അല്ല നമ്മളെ കൃത്രിമായിട്ടുള്ള മാർഗറിയും ഡാൾഡമാരിലൊന്നുമല്ല വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫാറ്റുകൾ അതായത് ഈ മാംസത്തിനോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള മൃഗ കൊഴുപ്പ് ടാലോ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് പിന്നെ ബട്ടർ വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫാറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് ധാരാളം കഴിക്കുക ഫാറ്റിനെ പറ്റി പൊതുവേ ആൾക്കാർക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും കൊളസ്ട്രോൾ ആവുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല അതിപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കൃത്രിമ കൊഴുപ്പുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവോർഡ് ഉണ്ടാക്കും അത് നമ്മൾ ഡാൾഡ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗറിൻ അതേമാതിരി തന്നെ സസ്യ എണ്ണകൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓയിലുകളൊക്കെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂട്ടുന്നതാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാവും അതേ സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് 
അപ്പോൾ അതൊന്നും ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ജീനുകളും അപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഈ കൊഴുപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ നാച്ചുറൽ ഫാറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അപകടമാണ് എന്ന് വരുന്ന വന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ചില ബോഗസ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചില റിസർച്ചുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് അന്നത്തെ വലിയ പഞ്ചസാര കമ്പനികൾക്കും മറ്റേ കൊക്ക കോള നല്ല കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത ചില റിസർച്ചുകളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് പേടി ലോകത്തുണ്ടാകാൻ കാരണം അത് പഞ്ചസാര അപകടകാരിയാണെന്ന് വന്നാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു പ്രതിന വെച്ചു കൊടുത്താണ് പഞ്ചസാര അല്ല കുഴപ്പം കാരണം കൊഴുപ്പാണ് കുഴപ്പം എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അമേരിക്കയിലെ സെനറ്റ് അമേരിക്കൻ സെനറ്റിലൊരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് മക്കോൺ എന്നാണ് സെനറ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയുള്ളത് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഡയറ്റ് ഗൈഡിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് അമിതമായ കൊഴുപ്പാണ് നമ്മളടുത്ത് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് പരമാവധി കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ബാറ്ററി കേടിലേൻ്റെ ചുരുക്കം പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്കും തോന്നും ശരിയാണ് കാരണം കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നു രക്തക്കൊഴലിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാന്നില്ലാണ് കാരണം നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളും കൊഴുപ്പും കൂടാൻ കാരണം നമ്മൾ ലിവറിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കൊഴുപ്പാണ് ലിവറിനകത്ത് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പല്ല ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഒരിക്കലും ലിവറിൽ പോകില്ല കരളിൽ പോകില്ല കരളിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അധികം വരുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം ഡിനോബ ലിപ്പോജിനസിൽ കൂടെ കൊഴുപ്പായി മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കരളിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലിവറിൽ കൊഴുപ്പ് എന്നറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ശുദ്ധ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ലിവർക്ക് പോകില്ല അത് നമ്മൾ ഡാറ്റിപ്പോസായിട്ട് കണക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തൊഴിൽ കടിയില്ല സർക്യൂട്ടിനെസ് ഫാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കുറേ കാലമായിട്ടൊരു ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും നോക്കുക ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർമാരും കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതേമാതിരി പത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലും മാഗസിനുകൾ നോക്കിയാലും ടി വിയിലൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കരുത് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് രക്തക്കൊലകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന് കയറാൻ കാരണം ഈ ഒരു ഫുഡ് പിരമിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് പിരമിഡിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഈ പേഡ് റിസർച്ചുകളാണ് എന്നാൽ ഈ കൊക്ക കോള മുതൽ കമ്പനി പഞ്ചസാര കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്ത ചില റിസർച്ചുകളായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതേമാതിരി ആൻസൽ കീസ് എന്ന ഒരു ഒരു ബയോകെമിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ കുറേ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ് ഗേഡിലെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായി അതൊരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്കാലം വരെയായിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കാരണം രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതായിട്ടോ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടോ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും മറിച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുറവാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആ ഒരു ഡാറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ അത് തെളിയിക്കാൻ ആരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് ഈ എത്രയോ സ്റ്റെപ്പ് പഠനങ്ങളിൽ ലോകത്ത് നടന്നതാണ് ഇരുപത്തൊന്നോളം മേജർ പഠനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആർ സി ടികൾ അതിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രക്തത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡോ ഇത
പ്രമേയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ മരുന്ന് പിടിച്ചാൽ ഒരു വിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രമേയം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി മസിലൊക്കെ വീക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ വരെ വീക്കായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഗതിയല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഷുഗറാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ചോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ആർട്ടറികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഓക്കെ ആയി പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ സാറിപ്പോഴുള്ള അരീക്കോട് എന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ അരീക്കോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇത്രയും മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രീതിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അബീബ് സാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊള ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ട് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കയറ്റം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് എഫ് പി ഗ്രൂപ്പിലും ടെലിഗ്രാം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരൊറ്റ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡാറ്റ് തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവരെ രക്തത്തിലെ ട്രൈഗ്ലിസ്റേഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് താവുക ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും മാറ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസ്റേഡ് കുറയുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എൽ കൂടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോട് നല്ല മാർക്കേസ് ആയിട്ട് പറയുക അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഈ ഞായറാഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എത്ര ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അതേമാതിരി ട്രൈഗ്ലിസ്റേഡൊക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയ ആളുകൾ എത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയവർ എത്ര ആളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും അല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും വരാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും മറ്റൊരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇതിനൊക്കെയായിട്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തവരാരും ഇതിനകത്ത് നിൽക്കില്ലല്ലോ ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സംഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും പേടി ഉണ്ടാവും ഇത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഒന്നും പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കില്ല അത് അപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അത് റിവീല് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഇതിനകത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മെഡിസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ അതിനുള്ളത് ഈ ഡിനോവലിപ്പോജിനിസ് ഗ്ലൂക്കോജിനിയോജനിസിസ് ഗ്ലൈക്കോജനോലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ അവർ പഠിച്ചതാണ് അവർക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരീക്ഷ ചെയ്താൽ വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർ അവരെ തലയിലില്ല എന്നില്ല കാരണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പല ഡോക്ടർമാർ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൂടെ വായിച്ച മാതിരി ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി നാളെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ഡോക്ടറും കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കോൺസെൻട്രേറ
ശരീരത്തിന് ആവശ്യ ഊർജം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ലൈപ്പോലിസിസ് എന്ന് പറയും ഫാറ്റിനെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ടുന്ന എന്ന് ഈ കീറ്റോൺസും ഗ്ലിസറോളൊക്കെ ഒക്കെ മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ കീറ്റോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിനാണ് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫാറ്റ് കൂടുതലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം വരെയൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുക കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ താഴെ പാടുള്ളൂ അത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബേസിക്കലി സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഏതൊക്കെ പശ്ചാത്തല രാജ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വീഡനിലുള്ളൊരു അനിക്ക ഡാൽക്കെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറാണ് ഈ ഒരു പേരിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ യു കെയിലുള്ള ഒരു വില്യം ബാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കശ്മീർ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ ഓൺ കോർപ്ലൻസ് അഡ്രസ് ടു പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒബീസിറ്റിനും ഡയബറ്റീസിനൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ അന്നാണിത് ലോകം ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു ഡയറ്റ് രീതിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു അതിനിപ്പോഴും ആ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ബാൻഡിങ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ആ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാൻഡിങ് ഡയറ്റ് വില്യം ബാൻഡിങ്ങിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഡയറ്ററി സിസ്റ്റം വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് പാലിയോ ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഇപ്പൊ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന സംഗതി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കാരണം അന്നജങ്ങളുടെ അളവ് കൊടുക്കാം ഈ അന്നജങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പണ്ട് മുതലേ അറിയാം ജോണസ് യുഡ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞ പഞ്ചസാരയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒബീസിറ്റിയും ഡയബറ്റീസും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം ഇതറിയുന്നൊരു ശാസ്ത്ര സംഗതിയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് എന്നില്ല പിന്നെ അത് മാറാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാവസായിക താല്പര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആൻസൽ ഫീസ് അതേമാതിരി ഇങ്ങനത്തെ ആർവാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൂന്നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ കിട്ടിയ കാശിന് ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് നിലക്കാണ് അവർ ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ചുകളും പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സെനറ്റ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രമല്ലാതെ ഇസ്പെയ്ഡ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നാണ് അഭിയൂസ് ആർ പറയുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ബയോ കെമിസ്ട്രി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയുള്ളൂ മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാർ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറ് കാരണം ഒരുപാട് വലിയ സിലബസ് ആകുമ്പോൾ അവർ അത്യാവശ്യമുള്ള മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ഇത് തറ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിൽ ഒരു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൽ സി എച്ച് എഫ് കേരളത്തിൽ ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ട് ആളുകൾ പോലെ പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എച്ച് ഡി എൽ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ കുറയുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സാ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാറോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി തുടരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ റേറായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാലും പലയിടത്തുണ്ട് കൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതേക്ക് വന്നിട്ടുമില്ല രണ്ടും കൂടി അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനത്തെ അവരുണ്ട് ശരിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ രോഗികളോട് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വല്ല വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു കാര